நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்ஆயிட்டாங்கிட்டாலும் <laughs> பட் இப்ப தமிழ்நாட்டில் யார் கிட்ட போய் நீங்க கேட்டாலும் ஒன்னு நான் கமல் சார் ஃபேன் சொல்லுவாங்க இல்ல நான் ரஜினி சார் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் கண்டிப்பா ஃபேனா இருப்பாங்க பட் இப்ப வந்து நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரும் உலக நாயகனும் சேர்ந்து நடிச்சா எப்படி இருக்கும் செமையா இருக்கும்ல ரீசெண்டா கமல் சார் கிட்ட இதை பத்தி போய் கேட்டோம் அது ஒரு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது தெனாலி படத்தோட வெள்ளி விழாவில் வந்து நம்ம ரஜினி சார் வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் இன்சிடென்ட் வந்து ஞாபகப்படுத்தி சொன்னாராம் அது என்ன இன்சிடென்ட் அப்படின்னா கமல் சார் வந்து பைக்ல உட்காந்துருக்காரு ரஜினி சார் வந்து பின்னாடி ஏறி உட்காரும் போது கமல் உங்களுக்கு பைக் ஓட்ட தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அது கமல் வந்து ரஜினி விழுந்தாலும் நான் தான் விழுவேன் உன்னை விழ விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உண்மையாவே தவ என்னோட சினிமா வாழ்க்கையிலேயே வந்து கமல் இதே மாதிரி என்னை விழ விடவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல வந்து ரஜினி சார் வந்து ரொம்ப பெக்ஸ் ஆகி சினிமா விட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு வந்துட்டாராம் அப்போ கமல் சார் தான் வந்து ரஜினி சார் கூப்பிட்டு சமாதானப்படுத்தி அட்வைஸ் பண்ணி இல்லைப்பா சினிமா விளையாரு இப்படிலாம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு ரஜினி சார் சொன்னார் அண்ட் இதை வந்து நினைக்கும் போது கமல் சாருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சேர்ந்து நடிப்போம் அண்ட் கடந்த அஞ்சு வருஷமா வந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடிக்கிறதுக்கான நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு பட் ஆனா அது நடக்கதான் மாட்டேங்குது பட் ஆனா இன்கேஸ் நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடிச்சோம்னா அந்த படத்தை வந்து ஒண்ணு நான் டைரக்ட் பண்ணுவேன் இல்லைனா வேற யாராவது ஒரு டைரக்டர் வந்து டைரக்ட் பண்ணுவாங்க பட் ரஜினி சார் வந்து டைரக்ட் பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு கமல் சார் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிருக்காரு என்ன அப்படின்னா இந்த படத்தோட எதிர்பார்ப்பு நினைக்கும் போது தான் ரொம்ப பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சார் உங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு நினைக்கும் போது பயமா இருக்கோ இல்லையா எங்களுக்கு தெரியல பட் ஆனால் எங்களுக்கு வந்து அந்த படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து ரொம்ப ஆசையா இருக்கு நான் தயவு செய்து நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடிக்கணும் அப்படின்னு தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் சார்பா கையெழுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறோம் சார்
நம்ம உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் சார் வந்து ரீசெண்டா டென் கிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புக்கை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த டென் கிங்ஸ் அப்படின்ற டைட்டில் வந்து நம்ம கமல் சாரை விட யாருக்குமே வந்து ஆப்டா இருக்க சான்ஸே கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த புக் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் நடந்தப்போ கமல் சார் கிட்ட வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் கேட்டாங்க அவரும் அதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக பதில்லாம் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க one of them it's the great story of dasarajan which is the story of a real king sudhas and the battle he fought in one day against 10 foreign kings who tried to invade our subcontinent 10 uh, kings retells that story from the rigveda in a dramatic historical fashion vanakam இங்கே இந்த கொற்றவர் பத்து தானம் கொடுக்கிற டைட்டில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்ல வேணாமே அந்த பத்து அரசர்களின் கதை வேத காலத்தில் இருந்த கதையை எடுத்து சொல்ல துணிந்திருக்கிறார் திரு பேங்கர் அவர்கள் இப்படி துணிவுள்ளவர்கள் இங்கே வரும் பொழுது மாறுதட்டி பேசுவார்கள் என்று நான் நினைத்து எதிர்பார்த்த போதெல்லாம் ஏமாந்திருக்கிறேன் இங்கே வந்து மேடையில் நின்று பதறி போய் நான் ஏதோ செய்திருக்கிறேன் தவறாக நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் பெரியவர்கள் எல்லாம் முயற்சி செய்த ஒரு விஷயத்தை நானும் முயற்சி செய்திருக்கிறேன் இந்த பெருங்கடலில் குளத்தில் நீஞ்சி பழகிய நான் நீங்க முயற்சிக்கிறேன் தேவைப்பட்டால் கரையேற்றுங்கள் தப்பிருந்தால் மன்னித்து விடுங்கள் இப்படி சொல்வதையே தான் கேட்டிருக்கிறேன் இவர்கள் எல்லாம் போய் சொல்லுகிறார்களோ என்று கூட எனக்கு தோன்றும் பிற்பாடு நலவென்பாவை பார்த்தால் அதிலும் இருக்கிறது அதே போல் யானையை கட்டுவதற்கு நான் தாமரை தண்டுகளை எடுத்து கட்டுகிறேன் இது நடக்குமா தெரியவில்லை ஆசைப்பட்டு கட்டிவிட்டேன் என்கிறார் நலவென்பாவின் ஆசிரியர் சோ இது வம்சாவளியாக வந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு அடக்கம்தான் இங்கே தமிழிலும் இது வரப்போகிறது இந்த புத்தகத்தை பார்வையிடும் பெருமை எனக்கு கிடைத்தது சற்று உங்களுக்கும் முன்பாக இந்த முயற்சிகள் பாராட்டுக்குரியது மகாபாரதமும் ராமாயணமும் திரும்ப திரும்ப சொல்ல பெற்றதால் தான் இன்று வரை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதாக நான் நம்புகிறேன் இந்த கதையை சொல்லும் கடமை கதை எழுத தெரிந்தவர் அனைவருக்கும் உள்ளதாக நான் நம்புகிறேன் அந்த கடமையை தான் திரு பேங்கர் அவர்கள் செய்திருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன் அந்த கடமை எனக்கும் இருக்கிறது எந்த ரூபத்தில் எப்படி செய்வேன் என்னுடைய பகுத்தறிவு என்ன சொல்கிறது என்று கேட்டு அதுபடி எழுதுவேன் அவருக்கு ஒரு கருத்து இருக்கிறது எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கிறது இந்த கதை தொடர்ந்து பேசப்பட்டு வருவதால் தான் இன்று இத்தனை விஞ்ஞானம் வளர்ந்த காலத்திலும் அனைவருக்கும் அதில் ஒரு சின்ன ஆர்வம் ஏற்படும்படி எனக்கும் ஆர்வம் இருக்கிறது இந்த கதையை கேட்பதில் அவருக்கும் ஆர்வம் இருக்கிறது இந்த கதையை சொல்வது சொல்வதில் உங்களுக்கும் ஆர்வம் இருக்கிறது இந்த கதையை கேட்பதில் இப்படி பன்முகம் கொண்ட ஒரு கதையாக இது விளங்குவதற்கு காரணம் பல நாட்களில் இது தவழ்ந்திருக்கிறது பல நாவலர்கள் இதை பயன்படுத்தி தன் தமது கதையாக சொந்தம் கொண்டாடி எழுதியிருக்கிறார்கள் இப்படி எழுதுவது தவறல்லவா என்று மதவாதிகள் பேசலாம் கதைவாதிகளிடம் கேட்டால் இதுதான் சரியான வழி இப்படித்தான் கதைகள் வாழ்ந்திருக்கின்றன என் பாட்டி சொன்ன கதை என் பேத்திக்கு போகும் என்பது போல் எதுவும் தொடரும் இந்த ஒரு விழாவில் பங்கெடுத்துக் கொள்வதற்கும் இதை படமாக்க போகிறார்கள் என்று கூட கேள்விப்பட்டேன் வாழ்த்துக்கள் 
இதில் இங்கே சென்னையில் இதை வெளியிட நினைத்ததற்கு புரிந்ததற்கு என்று சொல்ல மாட்டேன் நினைத்ததற்கு நன்றி தமிழ் வாசகர் வட்டத்தின் சார்பாக ஆங்கில வாசகர் வட்டத்தின் சார்பாக இங்கே அனைத்து மொழிகளிலும் வாசிப்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள் சென்னையில் என்பது பலருக்கு தெரியாது சென்னையில் பல முதல்களும் அற்புதங்களும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின உலகின் மிகப்பெரிய இசை திருவிழா இங்கேதான் ஒவ்வொரு டிசம்பர்களும் நடக்கிறது என்பது நமக்கே பலருக்கு தெரியாது உலகின் மிகப்பெரிய இசை விழா அது அது இங்கே நடக்கிறது அந்த பெருமை சென்னைக்கு இருக்கிறது சென்னையின் பெருமையை அவ்வப்போது நாம் கொண்டாட வேண்டும் இன்று அதைத்தான் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் காவிய தலைவன் திரைப்படம் பயங்கரமா வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கூடிய சீக்கிரம் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது நம்ம வசந்த பாலன் அவர்கள் இயக்கி நம்ம ஏ ஆர் ரமன் சார் எல்லாம் மியூசிக் போட்டிருக்காரு ஸோ எதிர்பார்ப்பு வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த படத்துக்கு வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு லொக்கேஷன் எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்றத விட நீங்க பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா புரியும் நீங்களே பாருங்க வணக்கம் என்னோட அடுத்த படம் ஜிகர்தாண்டாவின் வெற்றிக்கு அப்புறம் வர படம் காவிய தலைவன் வசந்த பாலனின் திரை காவியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செதுக்கிட்டு இருக்கோம் பிகாஸ் இது ரொம்ப ஒரு 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 பியூட்டிஃபுல்லான ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் என் கரியரில் மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் ஏ சண்டி குதிரை வாண்டி எதிரே மதுரை குதிரை எதிரே பார்க்காத ஒரு உலகத்துக்கு வசந்த பாலன் அவங்க எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போக போகிறாரு அண்ட் இந்த பயணத்தில் நானும் ஒரு நடிகனாக சேர்ந்திருக்கேங்கிறது நான் ரொம்ப பெருமை படுற விஷயம் படத்தில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச என் கரியரில் வேறு எந்த படத்துலையும் கு கொடுக்காத அளவுக்கு ஒரு தீனி இந்த கட இந்த படத்தில் வசந்த பாலன் சார் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அவ்வளோ ஒரு நடிக்கிற ஸ்கோப் உள்ள ஒரு கேரக்டர் பிகாஸ் இது வந்து நடிப்பு பற்றின ஒரு படம் நடிகர்கள் பற்றின ஒரு படம் நல்ல நடிப்பு பற்றின ஒரு படம் ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப மெனக்கெட்டிருக்கும் தலைவனுங்கிற படத்தில் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷனோட கதை கிடையாது ஸோ நான் வந்து ஒரு 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 ரியல் லைஃப் கேரக்டர் பிளே பண்ணல அந்த டைம் பீரியட் இருந்த ஒரு கேரக்டர்னு ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் காளியப்பா பாகதுங்கிற கேரக்டர் என்னோட கேரக்டர் அது வந்து இது எப்படின்னா வந்து ஒரு 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 நடிகனா ஸ்டேஜில் நடிக்கிறதுங்கிற ஒரு வேறு அனுபவம் 
ஸ்டேஜ் நடிக்கிற ஒரு நடிகனாக இந்த படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன் அது வந்து ஒரு ஒரு சீனும் இது வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு பழைய காலத்து படம் ஃபீல் கொடுக்காது இது வந்து இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிற ஜென்ரல் ஒரு யூத் ஆடியன்ஸுக்கு கூட அவங்களுக்கு புரிஞ்சா புரிஞ்ச மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இந்த படத்தில் வந்துட்டு தமிழில் வந்து டைலாக்ஸ் இருக்கும் இந்த படத்தில் பாடல்கள் இருக்கும் ஒரு சாங்காக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு சீனில் இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்காக இருக்கட்டும் அப்படி ஒரு செதுக்கியிருக்கார் இந்த படத்தோட இசையை அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஒரு ஒரு டெக்னீஷனும் இந்த படத்தை வந்து ஒரு பொக்கிஷமாக செ செதுக்கியிருக்காங்க இந்த படத்தை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ஒரு நடிகனாக ரொம்ப புதுசாக அனுபவம் பிகாஸ் இது வேறு ஒரு டைம் பீரியட் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணதே இல்லை அண்ட் நான் மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் நடித்த ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு டெக்னீஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒன்ஸ் லைஃப் டைம் ஃபில்மாக அமைஞ்சிருக்கு கண்டிப்பாக இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இந்த படம் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நடிப்பு பற்றின ஒரு புது கதைக்களத்தை பார்க்கலாம் அட் த சேம் டைம் இசை புயல் ஏஆர் ரஹ்மான் சார் விஸ்வரூபத்தை இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்க நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் இன்னைக்கு விஜய் கோல்டன் மூமெண்ட்ஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சூர்யா சார் வந்து நம்ம விஜய் டிவிக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தார் இந்த இன்டர்வியூவில் வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் பேசினார் அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இயக்குனர் பாதாவை சந்தித்தது வந்து அவரோட கரியரில் வந்து எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயம் எந்த அளவுக்கு வந்து டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருந்திருக்கு அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காரு பட் இதை பற்றி நம்ம பாலா சார் கிட்டே கேட்கும் போது அவர் வந்து அதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக பதில் சொல்லியிருக்காரு பட் அதை நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கஜினி படம் இயக்கிய முருகதாஸ் அவர்களும் சூர்யா கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றிலாம் சொல்லியிருக்காரு பாருங்கள் காலத்துக்கும் நிலச்சி நிற்க போகிற பேர் சொல்லக்கூடிய நடிகராக இருக்க போகிறது உறுதி சினிமாவில் கண்டிப்பாக நம்ம இப்படி இருந்துடக்கூடாது நிறையா முன்னேறணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தவனுக்கு வந்து கரெக்டான விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது வந்து பாலா சார் நந்தா படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது தான் எனக்குள்ளே இல்லாத நிறையா பக்குவம் வந்து பாலா சார் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு கிடச்சிது நந்தானால தான் பெருசாக வந்தது எனக்கு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் கிடச்சிதுன்னு எல்லோரும் சொன்னாலும் நந்தா வரலைன்னாலும் அவன் பெரிய உயர்த்த புடி நேரத்தில் அந்த இடத்துல அவன் இருப்பான் விக்ரம்க்கும் சாமி ரொம்ப பிரமாதமாக ஓடிட்டு இருந்தது எனக்கும் அதே டைம் இன்னொரு போலீஸ் படமாக காக்கா காக்கா வந்து அதுவும் பிரமாதமாக போயிட்டு இருந்தது நிறைய பேர் கேட்டுருந்தாங்க எப்படி ரெண்டு பேரும் ஒரே படத்தில் நடிக்கிறீங்களே ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குமா பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும் கேரக்டரைசேஷன் எப்படி இருக்கும் யார் ஹீரோ அதில் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா கேள்விகள் வந்துட்டு இருந்தது 
பட் எனக்கு அப்படி தோணவே கிடையாது பாலா சார் வந்து என்ன சொன்னாலும் நான் கண்டிப்பாக நான் பண்ணியிருப்பேன் கஜினியில் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு வேறு வார்த்தைகள் டப்புன்னு தெரில எளிமையாக சிம்பிளாக எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை வந்து டிஃப்ரெண்டான ஃபிலிம் மறுபடியும் நான் அதே வார்த்தை யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கேன் ஹலோ நான் கல்பனா பேசுகிறேன் எப்படி இருக்கேன் கல்பனா எந்த கல்பனா யோசிக்கும் போது எனக்கு வந்து சூர்யா சார் ஒரு நல்ல சாய்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது ரமணாக்கும் அவ்வளோ வேர் வேறு வித்தியாசம் இருந்தது வேறுபாடு இருந்தது அவ்வளோ மெச்சூர்டாக வந்து ரமணா ஸ்கிரிப்ட் ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தார் நான் தெலுங்குலேயும் பார்த்தேன் தமிழ்லேயும் பார்த்தேன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது யாருமே கஷ்டப்படாத அளவுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் கண்டிப்பாக இந்த கேரக்டரைசேஷன் வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு புதுசாக இருக்கும் அதுக்கு முழு முழு காரணம் வந்து முருகதாஸ் சார் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரைசேஷன் உண்மையாக இருக்குதுன்னு கேட்டதுக்கப்புறமா மெடிக்கலாகவும் வந்து அது உண்மையாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா நிறையா அதுக்கு உயிர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அதுக்காக வந்து நிறையா விஷயங்கள் உழைச்சிருக்கோம் ரியலாக அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது தான் வந்து இன்னும் தெரிஞ்சுது அந்த ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமா ஒரு டிஃபிகல்ட்டி ஓவர் கம் பண்ணி அவங்க எப்படி அதை ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுது அதாவது சினிமாவாக நாங்கள் வந்து எங்களோட கேரக்டரைசேஷன் பார்க்கும்போது வந்து அதே கேரக்டர் வந்து வயலன்ஸில் ஈடுபடும் போது வந்து எப்படி அதை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் சேர்த்து இன்காப்ரேட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ உண்மையாக பண்ண முடியுமோ கூடிய டாக்டர்ஸையும் வச்சுக்கிட்டு இந்த எபிலிட்டி இருக்குமா இது பண்ண முடியுமான்னு கேட்டுட்டு நிறையா விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம்